পরীক্ষা বাইশ দশ বাংলা ব্যাকরণ নিচের কোনটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ উত্তর ক ইতি পটল তোলা এর সমার্থক বাগধারা কোনটি উত্তর ঘ কোনটি নয় হাসান বই পড়ছে এটি কোন বর্তমান কালের উদাহরণ উত্তর গ ঘটমান নিচের কোনটি ছয় ভাগে বিভক্ত উত্তর ঘ কারক পঞ্চায়েত কোন শব্দ উত্তর ক বিশেষ্য বিভক্তি যুক্ত শব্দ ও ধাতুকে কি বলে উত্তর খ পদ গীতিকা শব্দটি কোন অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ উত্তর গ ক্ষুদ্রার্থে ঝন ঝন শব্দটি যে ধরনের দিরুক্তি উত্তর খ ধনাত্মক লোকটি ধ্বনি কিন্তু কৃপণ কোন ধরনের বাক্য উত্তর গ যৌগিক বাক্য খাটি বাংলা উপসর্গ কয়টি উত্তর গ একুশটি বাংলা ভাষায় প্রত্যয় কত প্রকার উত্তর খ দুই কোনটি শূন্য প্রত্যয়ের শব্দ উত্তর ক জয় ষষ্ঠ শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি উত্তর ঘ শস যোগ থ হায় রে আমরা কেবল আটি আর চামড়া প্রবাদটির অর্থ কি উত্তর খ অন্তসার শূন্য অবস্থা ভাষার মূল উপকরণ কি উত্তর খ বাক্য ইংলিশ অপোজিট অব অফস্কিউর ইজ ড্যাশ আনসার খ লুসিড অফস্কিউর অর্থ গুপ্ত অস্পষ্ট ডুবিয়াস অর্থ সন্দেহপূর্ণ সন্দিগ্ধ লুসিড অর্থ স্পষ্ট সহজ বোধ সাবি অর্থ জীর্ণ ছেঁড়া খোড়া মলিন ভেগ অর্থ স্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন হোয়াট ইজ দ্য ভার ফর্ম অফ পাওয়ার আনসার ঘ ইন পাওয়ার হোয়াট টাইপ অফ সেন্টেন্স ইজ ইউজড ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্স আই হ্যাভ ফরগটেন টু পে মাই এক্সাম ফিজ আনসার ক প্রেজেন্ট পারফেক্ট হুইজ অন ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স আনসার খ আই স হিম লং সিন্স এ বেকার্স ডজন মিন্স ড্যাশ আনসার ঘ থার্টিন টাইপস অফ ইনফিনাইট মুড ড্যাশ আনসার ক টু টাইপস হুইস অন ইজ কারেক্ট আনসার ঘ ইউ হি অ্যান্ড আই আর প্রেজেন্ট মেটাফোর ইনভলভস ড্যাশ আনসার ক 
implicit comparison which one is the simple sentence answer kha we hired a boat to go there which sentence is in transitive form answer kha she slept a sound sleep gonit proti ek ghontay ghorir minuter kata o sekender kata poroshpor koto bar lombo bhabe obosthan korbe uttor kha kono ti noy 0.1 er borgo mul koto उत्तर घ कोटी नय नीचे को भग्नांशी छोट उत्तर घ तीन बगारो माइनस फोर्टी थे माइनस फिफ्टी एर वियोग फल कत उत्तर क तेन এগারোটি সংখ্যার যোগফল পাঁচশো একষট্টি প্রথম ছয়টির গড় ছেচল্লিশ এবং শেষ ছয়টির গড় ছাপ্পান্ন হলে ষষ্ঠ সংখ্যাটি কত উত্তর গ একান্ন কোন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের সাথে এক চতুর্থাংশ যোগ করলে যোগফল পঁয়ত্রিশ হবে उत्तर ख षाट शून्य दशमिक शून्य दुई गुण शून्य दशमिक दुई गुण दस एर मान कत उत्तर ग शून्य दशमिक शून्य चार नब्बे डिग्री कणे सम्पूरक कणर मान कत उत्तर ख नब्बे डिग्री एक्स एर मान कत हो माइनस थ्री ब्री एर मान शून्य है उत्तर ख थ्री एक जो दुई जो तीन जो चार जो डट डट जो निरानबे समान कत उत्तर ख चार हजार नश पंचाश ए कल टू माइनस टू बी कल टू माइनस ओन सी कल टू टू डी कल टू माइनस ओन हो माइनस ए माइनस इंटू माइनस बी प्लस माइनस सी माइनस इंटू माइनस डी एर मान कत उत्तर ग जिरो को मौलिक संख्या उत्तर ख तर पांच पार्सेंट वार्षिक मुनाफा कत टा दुई बचर मुनाफा एक सौ बीस टाक उत्तर क बारश टाक पंचाश के जी दूधे साथ पाँच के जी चीनी मशानो हम चीनी मिश्रित दूधे चीनी और दूधे अनुपात कत उत्तर क एक इष्टु दस दई शून्य आठ दई अंकगल द्वारा गठित बृहतम और क्षुद्रतम संख्यार गड़ कत उत्तर ग पाँच हजार एकश चौबीस प्रश्न मिल आज एक प्रश्न दिए तरा तो आशा करो भिडियो देखो अनेक कि बुझते पर प्रश्न माजे अनेक कथा बोले थी चलो तो कथा ना बाड़िए भिडियो शुरू करा जा तो साधारण ज्ञान अंशे समाधान दिए शुरू करते जा बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान टैनल को नदी नीच दिए निर्मित होता हे कर्णफुली तर हे कारागारे रोज नाम चा ग्रंथर भूमिका के लिखे हैं ये हे भूमिका लिखे से शेख हासिना और कारागारे रोज नाम चाह हे बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान और भाषा कब प्रकाशित है 
বা এই কয়েকটি লেখা এই বিষয়গুলো কিন্তু মুজিবুর রহমানের বারবার আসে তারপরে সার্ক দুর্যোগ সার্ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত এটি হচ্ছে নয়াদিল্লিতে সবগুলোই বিসিএসের প্রশ্ন বলাকান রাষ্ট্র নয় কোনটি এই প্রশ্নগুলো খুবই কনফিউশন হয় যেমন বলাকান রাষ্ট্র নয় কোনটি ডি এইড ভুক্ত দেশ নয় কোনটি তারপর বিমস্টেক ভুক্ত নয় দেশ কোনটি এই প্রশ্নগুলো কাটমার্কস হিসেবে বিবেচিত হয় সো এই প্রশ্নগুলো আপনারা ভালো করে নোট করে পড়বেন বলিভিয়া তারপর হচ্ছে ছয় নম্বর ডং কোন দেশের মুদ্রা এটা হচ্ছে ভিয়েতনাম তারপর হচ্ছে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে কোন দ্বীপের সাথে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এটা হচ্ছে সন্দ্বীপ তারপর হচ্ছে আঠারো সালে মহিলা টি টোয়েন্টি এশিয়া কাপ ক্রিকেট কোন দেশ শিরোপা জিতেছে এটা হচ্ছে ভারত সিটমহল বিনিময় কার্যকর শুরু হয় কোন তারিখে হ্যাঁ এই প্রশ্নটা খুবই কনফিউশন হয়ে যায় একত্রিশ সাত দুই হাজার পনেরোতে তো এই প্রশ্নটা সারা জীবনই আসবে কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর কোনো পাস্ট নাই অলিম্পিক দুই হাজার একুশে দ্রুততম মানব কে হয়েছে এটা হচ্ছে মার্সেল জ্যাক এটা হচ্ছে অন্য একটা পরীক্ষা আসতে পারে যে মার্সেল জ্যাক কোন দেশের আপনার নাগরিক এটা হচ্ছে ইতালি তারপরে হচ্ছে এ বছর এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার পেয়েছে ডক্টর আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তারপর হচ্ছে পৃথিবীর গভীরতম খালের নাম কি এটি হচ্ছে পানামা খাল আর পৃথিবীর গভীরতম স্থানের নাম হচ্ছে মারিয়ানা টেন্স যেটা বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত প্রশ্নটা বারবার আসে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার প্রথম নকশা কী করেন এই প্রশ্নটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিব নারায়ণ দাস এটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে প্রথম তিনি এই নকশাটা প্রণয়ন করেন কবি জসিম উদ্দিনের কবর কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় এটি হচ্ছে কল্লোল পত্রিকায় আর কল্লোল শব্দের অর্থ হচ্ছে ঢেউ হ্যাঁ এটা সম্ভবত আঠারোশো চোদ্দো কি আমার মনে নেই এটা প্রকাশিত হয়েছিল তো মনির চৌধুরী মুখরা রমণী বশীকরণ একটি কি অনুবাদ নাটক এই প্রশ্নটা আপনারা বিশ বিশতম বিসিএসের প্রশ্নগুলো পাবেন আমি পড়েছিলাম রিসেন্টলি তাই মনে আছে বাট প্রত্যেকটা প্রশ্নই কিন্তু বিসিএসের এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন জাস্ট রিসেন্টলি বাদ দিয়ে তারপর হচ্ছে কত সালে মেঘনাথ বধ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় আঠারোশো সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের এখন ডক্টর মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কি এটা হচ্ছে বার্ডিস্ট মেস্টিক সংস এই প্রশ্নটা আনকমন ছিল বাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ বহুবি সমাজবদ্ধ পদ কোনটি এটা সব ঠিক অ্যান্সার হচ্ছে জনশ্রুতি তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সখিনা বিবির কপাল ভাঙলো এটি কোন বাক্য এটি হচ্ছে মিশ্র বাক্য তো কোন কবি কোন কবি নিজেকে বাঙালি পরিচয় দিয়েছে এটা হচ্ছে ভুসুকুপা তারপরে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সোনার তরি কবিতা কোন ছন্দে রচিত এটা হচ্ছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এটা সোনার তরি আপনার কাব্য আছে কাব্য হিসেবে অনেকেই বলেছে আবার অনেকেই বলেছে আপনার কবিতা এখানে আপনারা বিষয়টা একটু দেখে নিন তারপরে হচ্ছে বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে এটা হচ্ছে রাজা রামমোহন রায় আর মহা আর আপনার উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন হচ্ছে পানিনি এই প্রশ্নটাও আসছিল বাংলা একাডেমি কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রশ্নটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলা একাডেমি সোসাইটি এশিয়াটিক সোসাইটি এই প্রশ্ন দুটো উনিশশো সালে তিনই ডিসেম্বর তো উপরোধ শব্দের অর্থ কি বিশেষ প্রশ্ন অনুরোধ হ্যাঁ মেস শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কি এর মাস যোগ উয়া এটা আপনার উচ্চমান সহকারিতে আসছিল টাটি খানা ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক এটাও আপনার উচ্চমান সহকারী পদেও আসছিল এটা প্রাইমারিতে আসছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম সাহিত্য সংকলন একুশে ফেব্রুয়ারি কে সম্পাদনা করেন এটা হচ্ছে হাসান হাফিজুর রহমান এর আগে আমি বলেছিলাম এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিসিএসতে আসছে এবং রিসেন্টলি যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষাগুলো হচ্ছে বারবারই আসছে কারণ এগুলো প্রশ্ন ভোলার মতো না এরা খুবই নামি দামি মানুষ যার কারণে এই প্রশ্নগুলো বারবার আসে জয়ের জন্য যে উৎসব এক কথায় কি হবে এটা হচ্ছে জয়ন্তী জাতিবাচক বিশেষ্য দৃষ্টান্ত কি এটা হচ্ছে নদী এটা আপনার উচ্চমান সহকারী তার ছিল বাবাকে বড্ড ভয় পাই এটা উচ্চমান সহকারী তার ছিল বিসিএসের প্রশ্ন এটা হচ্ছে অপাদানের দ্বিতীয় হবে আচ্ছা সুন্দর মাত্রই একটা আকর্ষণ আমরা জানি যে সুন্দর একটা বিশেষ্য গুণ যার কারণে প্রশ্নটা মনে রাখার ক্ষেত্রে আমরা সুন্দরকে বিশেষ্য বলতে পারি ওকে বেটাইম বেটাইম শব্দটি গঠিত হয়েছে আপনার এই যে টাইম দেখুন এটা লাস্টে হচ্ছে ইংরেজি শব্দ আর বে টাইমের বে হচ্ছে ফার্সি ভাষার শব্দ ওকে তারপর হচ্ছে কোনটি রবীন্দ্রনাথের রচনা রচনা হচ্ছে চতুরঙ্গ চতুরঙ্গ ব্যক্ত শব্দের বিপরীত সব বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি এটা হচ্ছে গির 
এটা আপনার উচ্চ মান সহকারী দাস ছিল যাই হোক ইংরেজি অংশে সমাধানে আসি আমরা ইউ হ্যাড বেটার অ্যাকসেপ্ট দ্য অফার ইউ হ্যাড বেটার অ্যাকসেপ্ট দ্য অফার তারপরে হচ্ছে আপনার হি রান ফাস্ট লাস্ট এখানে আমরা জানি যে লেস্টের পর সব সময় সুর হয় এরকম একটা নিয়ম আমরা পড়েছি ওকে এটা বি সি এস আর ছিল প্রাইমারি তার ছিল নিবন্ধনে আর ছিল তারপরে হচ্ছে আই হ্যাভ এ ক্যাট হ্যাঁ মেক ইট প্যাসিভ এ ক্যাট ইজ হ্যাড বাই মি এটা একটা প্যাসিভ এক সাইড সেইড আই ওয়াজ বিজি হ্যাঁ এটা বাক্যটির হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ করে নাকব সাইড সেইড দ্যাট হি হ্যাড বিন বিজি তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে উই নিড টু বাই সাম নিউ ফার্নিচার এটা উচ্চ মান সহকারী তার ছিল আমি প্রশ্নগুলো সবসময় উল্লেখ করে দিই এবং সবসময় চেষ্টা করবেন যে চলতি পরীক্ষার প্রশ্নগুলো প্রপারভাবে সলিউশন করার জন্য তারপরে হচ্ছে উই নিড অ্যাজ এটা হচ্ছে ম্যানি পিপল অ্যাজ পসিবল হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এই যে আপনার জুথি উইল ডিসকাস দ্য ইস্যু উইথ মিজান এইটা আমি গত উচ্চ মান সহকারীতে ব্যাখ্যা সহ বলে দিয়েছিলাম এটার অ্যান্সার হবে বাই আর প্রশ্নটা কিন্তু বি সি এসের প্রশ্ন সবগুলো প্রশ্ন বি সি এসের প্রশ্ন হু ইজ ওয়ান অফ দ্য ফ্লয়িং স্টেটমেন্টস ইন কারেক্ট ইফ আই ওয়ার এ বার্ড কল্পনার ক্ষেত্রে আমি যদি রাজা হতাম সেই ক্ষেত্রে ওয়ার ব্যবহৃত হয় আমি যদি পাখি হতাম মানে এটা একটা কল্পনা ইমেজিং ইমেজিনারি যাই হোক আমি যদি পাখি হতাম ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আমি যদি পাখি হতাম দ্য প্রেস ইন্ড ইন স্মোক এটা উচ্চ মান সহকারী তার ছিল কাম টু নাথিং মানে নিষ্ফল বা চেষ্টাতেই নিষ্ফল হয়ে যাওয়া তারপরে হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব দ্য ইডিয়মস এজ এ হচ্ছে ফিঙ্গার ইন দ্য পে এজ এ ইনভলভিং ইন সামথিং এটার সঠিক অ্যান্সার সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে এই প্রশ্নটাও কিন্তু আপনার বারবারই আসে ইট হ্যাজ বিন ডিজেলিং সিন্স মর্নিং হ্যাঁ ডিজেলিং শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনার গুড়ি গুড়ি তারপর হচ্ছে আয়রন ইজ এ ইউজফুল মেটাল ওকে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি এই প্রশ্নটাও বারবার আসছে আমি সবসময় মেনশন করে দিই ভিডিওগুলো যদি বড় হয় তারপরেও বলা উচিত কারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো আমাদের চোখে যেন থেকে যায় যে বারবার আসছে প্রশ্নগুলো বিগত থেকে কমন আসে এই বিষয়গুলো যেন আপনারা বুঝতে পারেন এই জন্যে এত কথা বলা তারপর হচ্ছে দ্য ওয়ার্ড প্রেসিডেন্সের শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনার প্যারিওরিটি এটা বি সি এসের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য সাইনোনিয়াম অব দ্য ওয়ার্ড পেপার এটা হচ্ছে ডিস্টিউশন ডিস্টিউশন তারপরে হচ্ছে প্যাশিয়েন্স ইজ ভার্সু হার দ্য ওয়ার্ড হচ্ছে প্যাশেন্স এজ এ আপনার এটা হচ্ছে নাউন আই ওয়াটার দ্য প্ল্যান্টস দ্য ওয়ার্ড ওয়াটার ইজ ইউজ অ্যাজ ভার্ব হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে সুজ দ্য কারেক্ট ট্যাগ কোয়েশন হচ্ছে আঞ্জুমান নন হাউ টু সুইম এটা হচ্ছে ডাজ নট সি এটা সঠিক অ্যান্সার হবে সিলেক্ট দ্য ফিমেনি জান্ডার হচ্ছে নাউন নান নান তারপর হচ্ছে দ্য গ্রেদার দ্য ডিম্যান্ড এটা হচ্ছে দ্য হাইজার দ্য প্রাইস এটার সঠিক অ্যান্সার হবে এখন আমরা গণিতের অংশের একটু বলবো গণিতের অংশে খুব স্পেশালি বিগত থেকে সবগুলো প্রশ্নই কমন ছিল আমি আপনাকে একটা বিষয় আগে মেনশন করে দিচ্ছি দেখুন আমি যে বিগত আপনার বীজ গণিত পাটি গণিতের সাজেশন দিয়েছিলাম এবং আমি আপনাদের বলেছিলাম যে চোদ্দ সালের প্রাইমারির প্রশ্নগুলো দেখুন দেখুন কোনো লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে দুই যোগ করলে যোগফল বারো আঠারো এবং চব্বিশ ধারা বিভাজ্য হবে এটা চোদ্দ সালের প্রাইমারির পরীক্ষা থেকে আসছে এই প্রশ্নটা দেখুন আপনারা দেখে নিন তারপরে হচ্ছে এ প্লাস বি সমান সমান সেভেন তাহলে এ বি এর মান কোনটি হবে এই প্রশ্নটা কিন্তু আমি বীজ গণিতের যে সাজেশন আছে সেখানে দিয়েছিলাম মাত্র পনেরো থেকে ষোলোটা অঙ্ক তারপরে এই অঙ্কটা দেখুন থ্রি গুণন থ্রি এটার রাশিদয় উৎপাদক হচ্ছে অন এক্স প্লাস অন এখন দেখুন এই প্রশ্নটা ধারার থেকে আসছিল বললে বড় হয়ে যাবে তারপরে পিতা মাতা ও পুত্রের বয়সের গড় তিন দিয়ে যদি আমরা এটাকে গুণন করে দিই তার পরবর্তীতে এটাও সবাই পারবে একচল্লিশ বছর এখন দেখুন তিন টাকায় টাকায় তিনটি করে লেবু কিনে টাকায় দুটি এটা কিন্তু প্রাইমারি তার ছিল বি সি এস আসছিল হুব হুব আমি আপনাদের বলেছিলাম যে আপনারা অঙ্কর ক্ষেত্রে এক অঙ্ক করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে যাবে যে আপনারা অ্যান্সার দেখা মাত্র প্রশ্নের উত্তর করতে পারবেন জাস্ট পাঁচটা থেকে ছয়টা প্রশ্ন আপনাদের ক্যালকুলেট করতে করা লাগতে পারে যার কারণে যদি প্রশ্নের অ্যান্সার জানা থাকে কোনো ব্যাপার না একদম সঠিক সময়ে অ্যান্সার করা যায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট অ্যান্সার হবে ক ও খ একত্রে মিলে একটি কাজ বারো দিনে করতে পারে এটা দেখুন আপনারা আমি আপনাদের বলেছিলাম যে চোদ্দ সালের যে প্রাইমারির প্রশ্ন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ 
ये देखो ये प्रश्न चौदह साल के आसे तपर देख प्रश्न आठचल्लिस मीटार लम्बा खुटी भेगे गए सम्पूर्ण विच्छिन्न नय भूमिर साथ तीन सौ गुण उत्पन्न कर यटार हे नय आन्सार है यह प्रश्न आपनर बीसिएसर प्रश्न ए प्राइमरि तरह ये देख सबा जाने जो प्रश्न बीसिएस आर्स प्राइमरि तरह क्यों जो बोलते पर ना अपनी मिथ्ये कथा बोलते सत्य कथा बोलते हमें अपन प्रमाण दिए दिए अनेक भिडियो दिए एन मुखर कथागुल विश्वास करार मत जो मानुष ना होते भिडियो देखार दरकार नहीं देखो ये बीसिएस देखे कमन छो प्राइमरि आर्स तपर वार्षिक चार सौ बारो पार्सेंट सर सूदे कत टाक बनियोग कर ले चार बस सूदे आसले एत टाक हाँ ये देखूँ प्राइमर प्रश्न चौदह साल आसती तपर प्रश्न हे एक पर्व क्षेत्र पहाड़ दैर्घ्य आठ फुट हम ओई पर्व क्षेत्र कर्ण अंकित पर्व क्षेत्र क्षेत्रफल कत एक आठाश वर्ग मीटार है यार सठिक अन्सार और यहाँ हे धारा अंक ये प्रश्न विशेष आर्स प्राइमर तो आर्स तरपे ये टाइपर अंकगल दिए शर्टकाट भिडियोते सो ये बलार क्यों किस नहीं पूर्ण वर्ग संख्या है ये हमें देखो अपन बीसिएसर ना कि अपन पार्टी गणित बीज गणित जो एक सजेशन दिए पूर्ण वर्ग संख्या बार बार ही आसे जैक भिडियो सत्य बोलते बड़ो हो गए आज के बसि कथा बला हलो तरह अपन दरकार जतटुक बलार चेषा करी भिडियो भलो लगले अवश्य एक लाइक सबसक्राइब ए भल अवश्य फ्रेंड सार्केल शेयर करबें आज पर्त भलो थकबें सबाई धन्यवाद एक नम्बर एक मैट्रिक्स दे जिरो वन टू माइनस वन एर मान निर्णय करो मान कत हो निर्णायक आकार करब निर्णायक मान उत्तर आसे माइनस टू बंधुरा लक्ष्य कर व्याख्या सी वन वन सी वन टू सी टू वन सी टू टू द्वारा जे बुझे जिरो वन टू माइनस वन के सूत्र हे कोाकुनि आकारे देखें तीर चिन्ह द्वारा देखिए कोाकुनि आकारे गुण है तरपर वियोग आर डान दिक्कर को बाम दिक्कर को पर्यत वियोग सी वन वन गुण सी टू टू माइनस सी वन टू इंटू सी टू वन एदी कलकुलेशन करी से माइनस टू दुई नम्बर ए एर मान कत तो हम टू आई माइनस थ्री जे प्लस ए के ओ थ्री आई माइनस फोर जे प्लस थ्री के परस्पर लम्ब हो भैक्टर थे बंधुरा एर उत्तर माइनस सिक्स व्याख्या लक्ष्य करूँ जो दुईटा भैक्टर लम्ब है तक शर्त हे डट गुण प्रथम भैक्टर की धरल ए और द्वित धरल बी भैक्टर तुईटा भैक्टर डट गुण है जिरो ता लम्ब हो ये हमें लम्ब हार शर्त एन ए डट बी समान लिखते परि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड एवं इक्ुवाल जिरो आसे डान सैडे ए एक्स हे आईर सहक बी एक्स हे आईर सहक ए एक्स जे आईर सहक ये ए भैक्टर प्रथम भैक्टर और बी एक्सटा हे द्वित भैक्टर आयर सहक तो बंधुरा एक दाग देखते हैं ये आसले को दाग नी छवि तुलते एक ए रकम हो कारण दाग देखा एन जो मानगुल बसिए दी आईर सहक टू प्रथम भैक्टर द्वित भैक्टर हे थ्री दूटे जो गुण करी आसे सिक्स ए मानगुल बसाले एर मान आसे माइनस सिक्स तीन नम्बर को स्केलार राशि उत्तर हे तापम्रा चार नम्बर ए बार प्लस बी बार इक्ुअल ए बार माइनस बी बार हम ए बार और बी बार मध्यवर्ती कौन जिरो डिग्री पाँच नम्बर एक्स फाइव एवं सिक्स थ्री बिंदु दुटर दूरत टू हम एक्सर मान कत उत्तर हो सिक्स बंधुरा एक स्थानाके दुईटी एक बिंदुते दुटी हे भोज ए कोटी एखे लक्ष्य कर भोज आसे एक्स ए कोटी आसे फाइव द्वित बिंदुते सिक्स हे भोज ए थ्री हे कोटी व्याख्या लक्ष्य कर जानी दूरत निर्णय सूत्र हे भोजदयर अंतर स्कोयर प्लस कूटीदयर अंतर स्कोयर एक्स टू माइनस एक्स वन तरह होल स्कोयर एवं ऊपर थक रुट प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्कोयर एन जो मानगुल बस दी कलकुलेशन कर ले मान सिक्स छय नम्बर वन डिग्री समान कत रेडियन समान उत्तर हे पाई वन हंड्रेड एट्टी डिग्री 
আমরা জানি ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি ইকুয়াল পাই রেডিয়ান ওয়ান রেডিয়ান ওয়ান ডিগ্রি ইকুয়াল পাই বাই ওয়ান হান্ড্রেড এইটি রেডিয়ান সাত নম্বর রোট ওভার মাইনাস এ স্কোয়ার সমান কত এর উত্তর হচ্ছে প্লাস মাইনাস এ আই রোট ওভার মাইনাস এ স্কোয়ার ব্যাখ্যাটি লক্ষ্য করুন আমরা জানি রোট ওভার মাইনাস ওয়ান সমান আই তাহলে রোট ওভার মাইনাস ওয়ানকে আলাদা করে নিলাম এবং এ স্কোয়ার আলাদা রাখলাম এখন রুট যেহেতু আছে নিচে মাইনাস ওয়ান তাই প্লাস মাইনাস আছে প্লাস মাইনাস আই প্লাস মাইনাস এ আই আট নম্বর ফোর এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো সমীকরণে একটি মোল টু হলে অপরটি কত দ্বিঘাত সমীকরণ থেকে এসেছে এর উত্তর হচ্ছে টু ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন মনে করি মূলদ্বয় হচ্ছে আলফা বিটা আমরা জানি যে মূলদ্বয়ের যোগ ফলের যে সূত্র আমরা জানি আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল মাইনাস বি বাই এ যদি সমীকরণটা হয় এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো যেহেতু এখানে ফোর এক্স দ্বিঘাত সমীকরণ ফোর এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এটা যদি আমরা সাজাই তাহলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো আসে এই সমীকরণটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এ আকারে নেওয়া যায় তাহলে আলফা বিটা ভেক্টর যে মূলদ্বয়ের গুণফল হচ্ছে সি বাই এ এখন সমীকরণটা আমরা সাজিয়ে লিখে মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো পেলাম আলফা প্লাস বিটা মাইনাস বি বাই এ মান বসিয়ে দিলাম এখন দেখেন আলফার মান আমরা টু জানি এখানে দেওয়া আছে প্রশ্নে বিটার মান আসে টু নয় নম্বর এক্স প্লাস ফিফটি ইকুয়াল ফাইভ ওয়াই হলো এটা রেখা রেখার সমীকরণ আপনার জানেন এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো তাহলে এখানে এটি হচ্ছে রেখার একটা সমীকরণ সরল রেখার দশ নম্বর সাইন এন ভার্স এক্স ইকুয়াল কত এর সূত্র সাইন এন ভার্স এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কুসেক ইন ভার্স ওয়ান বাই এক্স এগারো নম্বর লগ ফাইভ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল কত উত্তর হচ্ছে থ্রি ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন লগ ফাইভ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভকে আমরা ফাইভ কিউব লিখতে পারি তাহলে এটা প্রথমে ওই থ্রিটা সামনে এসে গেলো থ্রি লগ ফাইভ ফাইভ লগ ফাইভ ফাইভ হচ্ছে ওয়ান তাহলে থ্রি থ্রি হচ্ছে আনসার বারো নম্বর ফারেন হাইট স্কেলে পানির তৈধ বিন্দুর তাপমাত্রা কত নিম্ন বিন্দুর তাপমাত্রা কত নিম্ন বিন্দুর তাপমাত্রা হচ্ছে বত্রিশ ডিগ্রি ফারেন হাইট এবং উর্ধবিন্দু যেটি থাকে সেটি হচ্ছে দুইশো বারো ডিগ্রি ফারেন হাইট তেরো নম্বর তরিৎ বিভবের একক কি উত্তর ভোল্ট তো বন্ধুরা এই ডিপার্টমেন্ট অংশে আমি শুধু উত্তরগুলো আপনাদের বলে দিচ্ছি ব্যাখ্যা সহ আমি আরেকটা ভিডিও করেছি ডিপার্টমেন্ট অংশের প্রশ্ন সমাধান মিটার টেস্টার বোধে সেখানে কিন্তু ব্যাখ্যা সহ আছে এই ভিডিও লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে অথবা বিআরবির প্লেলিস্টে গিয়েও আপনারা দেখতে পারেন আমি শুধু আপনাদের উত্তরটি বলে দিচ্ছি চোদ্দ নম্বর ফোর মাইক্রোফেরাটের ফোরটি ধারক সিরিজে সংযুক্ত হলে সমতুল্য ধারকত্ব করত উত্তর হচ্ছে ওয়ান মাইক্রোফেরাট ব্যাখ্যা আপনারা ভিডিও অন্য ভিডিও থেকে দেখে নেবেন যেটি ডিপার্টমেন্ট অংশের সমাধান পনেরো নম্বর এইটি বোল্ট ফর্টি ওয়াট ভালভের মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহ কত উত্তর জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার ষোলো নম্বর একটা সার্কিট দেওয়া ছিল এ এবং বি এর মধ্যকার তুল্য রোধ কত হবে ওয়ান হোম ওয়ান হোম ওয়ান হোম এবং মাঝখানে দেখেন টু হোম আছে দুই সাইডে ওয়ান হোম করে আছে দুইটি এর উত্তর হচ্ছে থ্রি হোম সতেরো নম্বর এটি ডিসি সার্কিটেরই একটা ম্যাপ এইট বোল্টের একটি সোর্স আছে প্লাস মাইনাস দেখেন চিহ্ন দেওয়া আছে ডিসি সোর্সে যে কোন সাইডে প্লাস কোন সাইডে মাইনাস এছাড়াও আপনারা এই লম্বা রেখা যদি প্লাস মাইনাস না চিহ্ন দেওয়া থাকে লম্বা রেখাটি বুঝবেন প্লাস এবং যেটি ছোট রেখা এটি হচ্ছে মাইনাস ফোর এবং ফোর আছে দুটি রেজিস্টেন্স এই বলতে নিজে তরিৎ প্রবাহ করতে হবে তরিৎ প্রবাহ হবে ওয়ান এম্পিয়ার আঠারো নম্বর টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি বোল্ট লাইনের শীর্ষ মান কত উত্তর হচ্ছে তিনশো এগারো বোল্ট উনিশ নম্বর ইউ এখানে উপরে দেওয়া আছে দুইশো পঁয়ত্রিশ এবং নিচে বিরানব্বই নিউক্লিয়াসের নিউট্রন সংখ্যা কত এখানে দেখেন উপরেরটি আমরা জানি একটা মৌলের উপরে থাকে ভর এবং নিচে থাকে একটা প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা আমরা জানি নিউট্রন সংখ্যা বের করতে হয় ভর মাইনাস প্রোটন সংখ্যা এখানে আসে ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি বিশ নম্বর রেকটিফায়ার কি ধরনের কাজ করে উত্তর এসিকে ডিসি করে একুশ নম্বর এটি কিসের প্রতীক এটি হচ্ছে অ্যান্ড গেটের প্রতীক 
बस नम्बर बैनारि एक संख्या दिए वन जिरो त्रिपल वन टू एर डेसिमल नम्बर कत हो डेसिमल नम्बर है तेईस टोन्टी थ्री तेईस नम्बर कौन एन पी एन ट्रांजिस्टर सिम्बलटी हम एन पी एन ट्रांजिस्टर तीर चिन्ह बैर दिखे आसे बैर दिखे थकले बुझभन जो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर चौबीस नम्बर एम्प्लीफायर हिसेबे व्यवहार कर ट्रांजिस्टर पचिस नम्बर को प्रजुक्ति व्यवहार कर भिन्न स्थान मिट्टिंग जाए टेली कन्फारेंसिंग छब्बीस नम्बर अनलैन माध्यम व्यवसा वाणिज्य के क्यी बोले इ कमार्स सत्ाश नम्बर अनुमति व्यतीत कम्पिवटर नेटवर्के प्रवेश करा के क्यों हैकिंग आठाश नम्बर कम्पिवटारे की बोर्ड व्यवहार कर पेस्ट करा जाए एक कपि कर लम कपिटा पेस्ट करब कौन की बोर्ड व्यवहार करी एक हे कंट्रोल प्लस भि उनत्रिस नम्बर को मौलिक संख्या मौलिक संख्या हे सतचल्लिस मौलिक संख्या अपनारा जानें जी उक्त संख्या और वन छाड़ा अन्न को संख्या द्वारा भाग करा जाए ना ये हमें मौलिक संख्या जोगुलो अपशन छो सतचल हे उत्तर त्रिस नम्बर ह्वाट इज प्लुराल नम्बर अफ ओभाम ओभाम प्लुराल नम्बर की ये हे ओभा ओभाम बांगला अर्थ हे डिम्बाणु और ओभाम प्लुराल फर्म हे ओभा एक त्रिस नम्बर वन इन द्लो मून मीस ये हे फेस एंड आइडम्स कदाचित भेरि रेयरलि बत्रिस नम्बर फिल इन दाइटेंस फिल इन द गैप होने फिल इन द गैप उ रेंस हुएन व्टार डेस इ टर्नस इन दईस ये हे फ्रिजेस तेत नम्बर आई हाव बीन लिविंग इन ढाका डेस टू थाउजेंड लिविंग इन ढाका सिन्स टू थाउजेंड ह्वाट इज फेमिनिंग जेंडार अफ फक्स फेमिन जेंडार हम भिक्स पैंत नम्बर को शब्द जगल विपरीतार्थक नय ओच्छिक अनावश्यक छत्तीस नम्बर अभिराम शब्द अर्थ कि सुंदर साइत नम्बर सुंदर मात्र एक आकर्षण शक्ति आक्य सुंदर शब्द की कौन पद विशेष पद आठत नम्बर बाम गुरुटर साना कथाटर अर्थ कि उत्तर हे गुमरामुख लोक डान सैटे जी देखते हैं ये बांगलेश जतियों पता डिजाइनर के अन्न प्रश्न एखे एस ग उनचल्लिस नम्बर बांगलेश जतियों पता डिजाइनर के उत्तर हे कमरुल हसान चल्लिस नम्बर जा चिरस्थायी नय नश्वर एकचल्लिस नम्बर बांगलेश प्रथम राष्ट्रपति क्या उत्तर बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान बयाल्लिस नम्बर मियानमारे साथ स्थलबंदर को टेकनाम तेताल नम्बर मुजिब शत वर्ष को सतर मार्च दुहजार बीस इंग षोलो डिसेम्बर दुहजार एकुश इंग चुवाल नम्बर टुंगीपाड़ा को नदी तीर उत्तर बैगार पैंतालिस नम्बर बीआरए पी कत शतांश मानुष के विद्युत सरबराह कर उत्तर नाइनटी पार्सेंट छचल बर्तमान बांगलेशे माथा पिछु विद्युत उत्पादन कत कलोट आवर पाँच षाट सतचल्लिस कूक लाइन सी एओ कलसियम अक्साइड क्लैम हे चून ये अपना जानें कैलसियम अक्साइड आठचल्लिस नम्बर को सीडी जोगुलो सिले अपने सबग ऊनपचास नम्बर लेट सालफेट एर कैमिकल फर्मुला पिबी एसओ फोर पिबी हे लेट एसओ फोर सालफेट लेट सालफेट पंचाश नम्बर घड़ी जो आठटा बजे तक घंटार काटा और मिनिटर काटार मध्यवर्ती कौन हल को कत है उत्तर हे एक बीस डिग्री हमें जान प्रति घर मध्यवर्ती को तीन सौ षाट बारो त्रिस डिग्री जेहेतु एक सार्केल वृत्त वृत्त हे जान तीन सौ षाट डिग्री त्रिस डिग्री आठटा थ जो आठटा बजे तक आठ बारोटा बारो थ आठ पर्त एखे चार्ट घर था बारो वि आठ मैं चार गुण त्रिस एक सौ बीस एकश बीस हे उत्तर प्रश्न समाधान नहीं कथा बोलो प्रथम देखी प्रश्न मोट एकश मार्क मोट आशी ट प्रश्न छो प्रत्येक प्रश्न मान छो एक दशमिक पचिस नेगेटिव मार्किंग शून्य दशमिक दुई पास अर्थात एक भूल दागाले शून्य दशमिक दुई पास मार्क काटा जाए 
এতে বাংলা বিষটা ইংরেজি বিষটা গণিত পনেরোটা এবং সাধারণ জ্ঞান পঁচিশ মোট হচ্ছে আশিটা প্রশ্ন ছিল তো এই প্রশ্নগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সমাধান দেখব সবার শুরুতে বাংলা বিষটা বাংলা প্রথমে সন্ধি ছিল ঢাকেশ্বরী শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি ঢাকা যোগ ঈশ্বরী নিচের কোন ক্ষেত্রে সন্ধি করা অনুচিত এটা হবে উপরের কোনটি নয় এই ধরনের প্রশ্নগুলো যেগুলো নতুন আসছে সেই প্রশ্নগুলো মূলত নবম এবং দশম শ্রেণীর যে নতুন ব্যাকরণ বই বের হয়েছে দু সালের সেখান থেকে বেশি আসছে তো এখন পুরাতন বইটার পাশাপাশি নতুন বইটা একটু রিভিশন করা দরকার আর কি তিন নম্বর বলছে সমাজবদ্ধ শব্দের প্রথম অংশকে কি বলে প্রথম অংশকে বলা হবে হচ্ছে পূর্বপদ আর পরের অংশকে বলা হবে পরপদ বা উত্তরপদ আচ্ছা তিন নম্বর বলছে নিচের কোন বাগধারাটি ভূমিকা বোঝায় গোবর গণেশ গৌর চন্দ্রিকা পত্রপাঠ না জল পানি গোবর গণেশ মানে মূর্খ আর গৌর চন্দ্রিকা হচ্ছে যে হিন্দুদের কীর্তনের সময় যখন গৌরকে ডাকা হয় তখন শুরুতে গৌর সম্পর্কিত কিছু কথা গান বলা হয় যেটাকে গৌর চন্দ্রিকা বলে এটা হচ্ছে ভূমিকা বোঝায় ইন্ট্রোডাকশন আর পত্রপাঠ মানে চদ চট জলদি চলে আসা আর কি অর্থাৎ কোনো কিছু ইনস্ট্যান্টলি করা আচ্ছা কারক বিভক্তি নির্ণয় করো পাপে বিরতি হও পাপে বিরত হও এটা হচ্ছে অপাদানের সপ্তমী হবে অর্থাৎ কোনো কিছু থেকে বিরতি বোঝালে অপাদান কারক হয় ছয় নম্বর হচ্ছে আকাশে চাঁদ উঠেছে কোন কারক আকাশে এটা হচ্ছে আমাদের জানি অধিকরণ কারক হবে কারণ স্পেস বোঝাচ্ছে এডিটর শব্দের সঠিক পরিভাষা কোনটি এটা হবে সে সম্পাদক আট নম্বর বলছে মিস ভার্সন নেভার কাম এলন বঙ্গানুবাদ কি হবে এটা হবে বিপদ কখন একা আসে না কোন বানানটি শুদ্ধ এটা হচ্ছে দয়ে বয়ে ফলা দন্দ্ব নয়ে দয়ে ব ফলা দ্বন্দ্ব দশ নম্বর বছর নিশ্চয় কোনটি অশুদ্ধ এটা হবে দারিদ্র আচ্ছা অলঙ্কার ঝঙ্কার বাক্যে কি হবে এক কথায় প্রকাশ এটা হবে সিনজন চক্ষুর সম্মুখে সংগঠিত এটা হবে হচ্ছে চাক্ষুষ আচ্ছা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ এগুলো নিয়ে কনফিউশন হয় এটা হবে হচ্ছে অক্ষী ব্যাপারে যেগুলো থাকে যেমন অক্ষীর সমক্ষে সমক্ষ অক্ষের সম্মুখে এটা প্রত্যক্ষ অক্ষের অগোচরে হচ্ছে পরোক্ষ কিন্তু চক্ষুর সম্মুখে সংগঠিত এটা হবে হচ্ছে চাক্ষুষ ঠিক বিপরীত শব্দ কোনটি এটা হবে হচ্ছে অনুরাগ এবং হচ্ছে বিরাগ এরপরে চোদ্দ নম্বর হচ্ছে আরবি থেকে আগত শব্দ গুচ্ছ কোনগুলো এটা হবে কলম হাকিম এবং দখল স্বরধ্বনি নয় কোনটা রি তাকে আসতে বললাম তবু এলো না এটা কিসের উদাহরণ এটা হবে হচ্ছে যোজক এই মানে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমি বললাম যে নবম ও দশম শ্রেণীর নতুন ব্যাকরণ বই থেকে আসছে সতেরো নম্বর বলছে বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনি কতটি এটা হবে সাঁত্রিশটি মৌলিক স্বরধ্বনি না কিন্তু মৌলিক ধ্বনি কতটি আচ্ছা আঠারো বলছে অনুকার দিত্বের উদাহরণ কোনটা এটা হবে চুপচাপ এটাও নতুন নবম দশম শ্রেণীর বই থেকে এসেছে অটবি শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি অটবি মানে হচ্ছে বাগান মানে কুঞ্জ ঝরা পালক কাব্যগ্রন্থের রচিয়া থাকে এটা হবে হচ্ছে জীবনানন্দ দাস এই বিষটা ছিল হচ্ছে বাংলা এরপর আমরা চলে যাব হচ্ছে ইংলিশে ইংরেজিতে প্রথমে বলছে চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এক নম্বর ছিল আবদুল্লাহ হ্যাস নো অ্যাপিটাইট ড্যাশ ফুড অ্যাপিটাইটের পর আমরা জানি ফর বসে আই কন্ড্রোল ড্যাশ মাই ফ্রেন্ড ড্যাশ হিজ সিস্টার্স ডেথ কন্ড্রোলের পরে উইথ বসে এবং যে বিষয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে তার সেখানে অন বসে হি হিন্টেড মি ড্যাশ দ্য ম্যাটার এটা হবে হচ্ছে হিন্টেড অ্যাট দ্য ম্যাটার হবে চুজ দ্য কারেক্ট প্যাসিভ ফ্রম অফ মাই সন বট মি আর নিউ মোটর বাইক যেহেতু এটা পাস ট্রেঞ্চে আছে সেহেতু হবে আর নিউ মোটর বাইক ওয়াজ বট বাই মাই সন পঁচিশ নম্বর বলছে হাউ লং ইজ ইট সিন্স ইউ ড্যাশ হিম লাস্ট এটা হবে হচ্ছে স অর্থাৎ হাউ লং ইজ ইট সিন্স ইউ স হিম লাস্ট ছাব্বিশ নম্বর বলছে উই আর ফ্রেন্ডস উই ড্যাশ ইচ আদার ফর আওয়ার্স আমরা জানি ফর যুক্ত থাকলে তারপরে সময় থাকলে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অথবা পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় যেহেতু নো ভার্বের কন্টিনিউস টেন্স হবে না সুতরাং এটা হচ্ছে হ্যাভ নন সাতাশ নম্বর বলছে অ্যাট ইলেভেন এম টুমোরো দে ড্যাশ দ্য ফ্যাক্টরি অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করা বোঝালে সেটা হবে হচ্ছে দে উইল বি ওয়ার্কিং আচ্ছা এরপরে আঠাশ নম্বর বলছে যে উই ড্যাশ ডিনার হোয়েন দ্য ফোন র্যান যখন ফোন বাজলো তখন আমরা মানে ডিনার করছিলাম আর কি তো এক্ষেত্রে হোয়েন যুক্ত সেন্টেন্স গুলো তো এক পাশে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স তার আর পাশে কন্টিনিউস টেন্স হবে সেহেতু এটা হবে ওয়াই আর হ্যাভিং সুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স স্টপ টু রাইট 
uh, who is that man waiting outside it is a correct sentence Airport Tirish number at say also choose the correct sentence. She has got very lean hair. Give me some paper to write on. There are too many noises. The news has made us very happy. That the correct sentence the news has made us very happy. I have to dash the bank now. I have to go to the bank now. He had 3x for dash breakfast. Breakfast icon article was banana. Which of the following is a noun? It's a chart. इनडमटेबल मान हम स्पेलिंग मूल्यहन लोक खराब लोकंगार बोले सठीक कथा चीजा गणित चले जाब गणित प्रथम दस जन श्रमिक जो क्ष पचिस दिन करते क्या दस दिन करते कत जन लगे सहज कथा पचिस दिन दस जन एक दिन पंचाश जन और दस दिन पचिस जन श्रमिक अच्छा बयाल्लिस नम्बर तीन टी संख्या गड़ दस एक संख्या बारो हम नीचे को एकम्र प्रचुर रखा तीन टी संख्या गड़ जो दस है तेल मोट है त्रिश त्रिश थ एक संख्या बारो बद दिल अन्न दुईटा संख्या अठारो एम प्रचुर होते हम सर्वनिम्न को संख्या दुई बार थकते हैं तो अठारो मध्य दुई बार एक ही संख्या आई बार एक ही संख्या से नये आसी बोल एक श्रेणीकक्ष पचिस जन छात्र छात्री गणित प्राप्त नम्बर नीचे देवा हल ये गड़ मध्यक प्रचुरक निर्णय करते हैं तेल गड़ निर्णय कर सिसटेम नम्बर और छात्र छात्री गुण कर मोट छात्र छात्री दिए भाग करब तेल शून्य गुणन एक पाँच गुणन छय दस गुणन पांच पंद्रह गुणन आठ एवं बीस गुणन पांच के गुण कर पचिस दिए भाग कर बारो और प्रचुरक प्रचुरक मान जो सबसे बसि है तरह इन्हें सबसे बसि आठ जन छात्र छात्री आदमी मार्क हम पंद्रह सूतरा गड़ मध्य प्रचुरक बारो पंद्रह पंद्रह चुवालस नम्बर को क्षुद्रतम संख्या दस जो कर ले चौबीस बत्रीस द्वारा निःशेष विभाज्य है से क्षुद्रतम संख्या कत षोलो चौबीस बत्रीस लसक हम छियान्ब्बे अर्थात छियान्ब्बे के षोलो चौबीस बत्रीस दिए भाग करा जाए बोलते को संख्यार साथ दस जो कर ले मैं से भाग जा संख्यार साथ दस जो कर ले छियान्ब्बे से छियाशी छियाशी साथ दस जो कर ले छियान्ब्बे पैंतालिस नम्बर दुईट संख्यार गुणफल तीन हजार तीन सौ आशी ए गसागु तेर हम संख्या लसागु कत गुणफल समान समान लसागु गुणन गसागु है तेल मान बसा दी एखान लसागु पे जाब दुशो षाट अच्छा सेचल्लिस नम्बर तमा शाड़ी दोकने गए बारोश टाक एक सिल्कर शाड़ी अठारोश टाक एक थ्री पिस क्रय कर लो भैटर हाट चार पार्सेंट हम से दोकने गए कत टाक दे से मोट क्रय कर लो तीन हजार टाक भैट है चार पार्सेंट एकश बीस टाक तेल मोट देवे हे एक एरपर बोलते एक जन माँ बिक्रेता प्रतिहाले रुई मास चौबीस टाकाय के पाँच पंचाश टाक बिक्रय कर लें तरह शतकरा लाभ हलो कत कल चौबीस टाकाय एखाले बिक्री कर लो हे बस टाक लस हलो दुशो टाक दुशो टाक लस हलो चौबीस टाका गुरु एक सौ दिए दी पे जाब आठ पन्न एक बीन पार्सेंट अच्छा एरपे बोलते एक बक्स स्ट्रबेरि सताश पंचाश टाक बिक्रय कर चारश पंचाश टा क्षति हल ओ स्ट्रबेरि तीन हजार छः टाक बिक्री कर ले कत टा लाभ क्षति है 
তাহলে সাতাশশো টাকা বিক্রি করে চারশো টাকা ক্ষতি তার মানে ক্রয় মূল্য ছিল বত্রিশশো টাকায় সে বিক্রি করবে ছত্রিশশো টাকায় তাহলে লাভ হবে চারশো টাকা চারশো টাকা মোট লাভ হবে উনপঞ্চাশ নম্বর বলছে পাঁচ অনুপাত সাত চার অনুপাত নয় এবং তিন অনুপাত দুয়ের মিশ্র অনুপাত কত মিশ্র অনুপাত মানে আমরা জানি অনুপাতের প্রথমগুলো গুণ করতে হয় অনুপাত দিয়ে দ্বিতীয়গুলো গুণ করতে হয় অর্থাৎ পাঁচ গুণন চার গুণন তিন সাত গুণন নয় গুণন দুই তাহলে এটা হবে ষাট অনুপাত একশো ছাব্বিশ অর্থাৎ দশ অনুপাত একুশ এরপরে আসি হচ্ছে ক্রমিক সমানুপাতি বলছে এটি ক্রমিক সমানুপাতির প্রথম ও তৃতীয় রাশি যথাক্রমে চার অনুপাত ষোলো হলে মধ্য সমানুপাতি কত মধ্য সমানুপাতি হবে হচ্ছে চার এবং ষোলো গুণ করে রোট করলে হবে সেটা হবে হচ্ছে আট এখানে নম্বর বলছে এক্স প্লাস ওয়াই সমান সমান ফোর এক্স মাইনাস ওয়াই সমান সমান থ্রি হলে এইট এক্স ওয়াই কত তাহলে আমরা আগে ফোর এক্স ওয়াই সূত্র লিখে নেব এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার তাহলে এটা চার স্কোয়ার থেকে তিন স্কোয়ার বাদ অর্থাৎ ফোর এক্স ওয়াই সমান সমান হচ্ছে সেভেন আমাদের লাগবে এইট এক্স ওয়াই অর্থাৎ উভয় পাশে দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে এইট এক্স ওয়াই সমান সমান সাত দোকানে চোদ্দ এরপরে বান্ন নম্বর বলছে যদি ফাংশন এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার হয় তবে ফাংশন এ প্লাস বি প্লাস ফাংশন এ মাইনাস বি এর মান কত ফাংশন এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার তাহলে এ প্লাস বি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার হবে আর এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার হবে এই দুইটা যোগ করতে হবে তাহলে আমরা এই দুইটা যোগ করে দিলাম এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এটা এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এটা এ স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে টু এ বি টু এ বি ক্যান্সেল হয়ে গেলে টু এ স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার হবে তিপ্পার নম্বর বলছে যদি এক্স পাওয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর হয় যেখানে এক্স ওয়াই পূর্ণমান নিচের কোনটি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান হবে এক্স পাওয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু চৌষট্টি হলে এক্স এর মান হবে হচ্ছে দুই ওয়াইয়ের মান হবে হচ্ছে পাঁচ তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই যোগ করলে হবে হচ্ছে সাত চুয়ান্ন নম্বর বলছে একটা আয়তের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য নয় একক এবং ক্ষেত্রফল চুয়ান্ন একক হলে পরিধি কত দুর্গ যেহেতু নয় ক্ষেত্রফল যেহেতু চুয়ান্ন তাহলে আমরা জানি ছয় নং চুয়ান্ন তাহলে প্রস্ত হবে ছয় মিটার আর পরিধি হবে দৈর্ঘ্যপ্রস্ত যোগ করে দুই গুণ অর্থাৎ নয় ছয় পনেরো গুণন দুই তিরিশ মিটার পঞ্চান্ন নম্বর বলছে যদি পি ও কিউ জোর সংখ্যা এবং আর বিজোর সংখ্যা হয় তবে নিচের কোনটি জোর সংখ্যা হতে পারে না প্রথমটা ছিল পি কিউ তারপরটা ছিল পি আর তারপরটা ছিল আর কিউ বাই পি তারপরটা ছিল আর বাই পি পি কিউ মানে দুইটা জোর সংখ্যার গুণফল কিন্তু জোর হতে পারে জোর বিজোর গুণ করলেও জোর হতে পারে অর্থাৎ পি এবং আর গুণ করলেও জোর হতে পারে আর এবং কিউ মানে হচ্ছে আর কিউ গুণ করলে কি হতে পারে জোর হবে কারণ জোর বিজোর সেটাকে যদি আমি আবার জোর দিয়ে ভাগ করি তাহলে জোর রেজাল্ট আসতে পারে কিন্তু একটা বিজোর সংখ্যাকে জোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে জোর সংখ্যা হবে না সুতরাং আর বাই পি এটা অ্যান্সার হবে না ছাপান্ন নম্বর বলছে নিচের কোনটি এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স কিউ প্লাস ইলেভেন এক্স প্লাস সিক্স এর উৎপাদক হবে না চারটা অপশন ছিল একটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফোর যেটা উৎপাদক হবে সেটার মান আমরা ওই রাশিতে বসালে রাশিটা জিরো হয়ে যাবে যেমন এক্স প্লাস ওয়ান সমান সমান জিরো অর্থাৎ এক্স এ মান মাইনাস ওয়ান বসালে রাশিটা জিরো হয়ে যাবে মাইনাস টু বসালেও রাশিটা জিরো হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি বসালেও জিরো হয়ে যাবে কিন্তু মাইনাস ফোর যদি আমি বসাই তাহলে সেটা জিরো হবে না সুতরাং এটা উৎপাদক হতে পারে না এই ছিল হচ্ছে আমাদের অঙ্ক এরপরে ছিল হচ্ছে সাধারণ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞানের বিষয়টা কি কি ছিল যে প্রথমে ছিল হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কবে শপথ গ্রহণ করে এটা হবে সতেরো এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সালে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে আঠারো নম্বর বলছে মুক্তিযুদ্ধ অবদানের জন্য দুইজন খেতাব প্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা হলেন একজন হচ্ছে ক্যাপ্টেন সীতারা বেগম আর একজন হচ্ছে তারামন বিবি আচ্ছা উনষাট নম্বর হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় কবে এটা ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে গৃহীত হয় ষাট নম্বর বলছে বাংলাদেশের বর্তমানে অ্যাটর্নি জেনারেলের নাম কি এটা হবে এ এম আমিন উদ্দিন একষট্টি নম্বর আমার দেখা নয়া চীন বঙ্গবন্ধু লেখা কততম প্রকাশিত গ্রন্থ এটা হবে তৃতীয় গ্রন্থ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে যুক্ত হওয়া সর্বশেষ বিমান দুইটির নাম কি একটা হচ্ছে আকাশ তরী ও শ্বেত বলাকা তেষট্টি নম্বর বলছে সাতাশ মার্চ দুই কোন দুইটি দেশের পঁচিশ বছর মেয়াদী কৌশলগত অংশীদারী চুক্তি স্বাক্ষর করে এটা হবে ইরান ও চীন চৌষট্টি নম্বর বলছে সেভেন সিস্টার্স বলা হয় ভারতের কোন অঞ্চলকে এটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যকে আসাম মিজোরাম 
ত্রিপুরা নাগাল্যান্ড মেঘালয় অরুণাচল প্রদেশ এবং মণিপুর পঁয়ষট্টি নম্বর বলছে কোভিড উনিশের অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনাকা টিকা সর্বপ্রথম কোন দেশ ব্যবহার অনুমতি দেয় এটা হচ্ছে ইংল্যান্ড ষষ্ঠটি নম্বর বলছে কয়লা উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম হচ্ছে চীন সাতষট্টি অনুরুদ্ধ উনিশ ক্রিকেট বিশ্বকাপে দুই হাজার বিশের ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল কোন দেশ এটা হচ্ছে ভারত আটষট্টি নম্বর বলছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় কবে পাঁচই জুন উনসত্তর নম্বর বলছে আগুন ও বরফের ভূমি বলা হয় কোন দেশকে এটা হচ্ছে আইসল্যান্ড বলছে ভারতের কোন অঞ্চলের সাথে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সীমানা বিদ্যমান এটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আচ্ছা কিবোর্ডের কোন দুইটিতে সেন্টার অ্যালাইন থাকে এটা হবে কন্ট্রোল ই ইনসুলিন নিশ্চিত হয় কোথা থেকে এটা হচ্ছে অগ্নাশয় থেকে ইনসুলিন আমাদের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিনের ঘাটতি হয়ে গেলে শরীরে ডায়াবেটিস দেখা দেয় আচ্ছা তিয়াত্তর নম্বর বলছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোক্তা কে এটা হচ্ছে অ্যালন অক্টোভিয়ান হিউম চৌত্তর নম্বর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় এটা উনিশশো সালে রাজশাহীতে পঁচাত্তর নম্বর বলছে আ ব্রিফ হিস্টোরি অফ সেভেন ক্লিং বইটি কার লেখা এটা হচ্ছে মার্লন জেমসের একটা লেখা বই জ্যামাইকার একজন লেখক ইনি হচ্ছে এই একটা রহস্যময় বই আর কি একটা যেটা দিয়ে অনেক মানে খুনের রহস্য উন্মোচন করা গেছে ছিয়াত্তর নম্বর বলছে নাগাসাকি নগরীতে বিস্ফোরিত পারমাণবিক বোমার নাম কি এটা হচ্ছে ফ্যাটম্যান আচ্ছা লং ওয়াক টু ফ্রিডম গ্রন্থের লেখককে এটা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা আটাত্তর নম্বর বলছে কৃষক প্রজা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে এটা উনিশশো ছত্রিশ সালে শেরে বাংলাকে ফজল হকের নেতৃত্বে উনআশি নম্বর বলছে বোর্ডের ওপর তেল রঙের চট দখল ছবিটি কার আঁকা এটা হচ্ছে এস এম সুলতান আশি নম্বর হচ্ছে মানুষের মুক্তদের সর্বদিনে কে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো এই পর্যন্ত ছিল আজকে প্রশ্ন সমাধান বাংলা সাহিত্য ইউসুফ জুলেখা মর্সিয়া সাহিত্যের লেখক কে উত্তর গ আব্দুল হাকিম কবর কবিতার রচয়িতা কে উত্তর খ জসিম উদ্দিন গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে উত্তর ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষাদ সিন্ধুর রচয়িতা কে উত্তর খ মীর মোশারফ হোসেন বাংলা ব্যাকরণ দুশ্চরিত্র শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি উত্তর খ দু বিসর্গ যোগ চরিত্র জনৈক শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি উত্তর ক জন যোগ এক ইত্যাদি শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি উত্তর ঘ ইতি যোগ আদি চলচ্চিত্র শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি উত্তর ক চলত যোগ চিত্র গবেষণা শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি উত্তর ক গো যোগ এসনা জিন পরে সমাজটি কোন শব্দযোগে সাধিত উত্তর ক মিলনার্থক মহারাজ কোন সমাসের উদাহরণ উত্তর খ কর্মধারয় সীতার্থকে বস্ত্র দাও এখানে সীতার্থকে কোন কারকে কোন বিভক্তি উত্তর ক সম্প্রদানে চতুর্থী যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয় এখানে বাঘের কোন কারকে কোন বিভক্তি উত্তর অপাদানের ষষ্ঠি অথই জল বাগধারা নিচের কোন অর্থ প্রকাশ করে উত্তর ক ভীষণ বিপদ অকালের বাদলা বাগধারা নিচের কোন অর্থ প্রকাশ করে উত্তর গ 
অপ্রত্যাশিত বাদ অনেকের মধ্যে এক এর এক কথায় প্রকাশ কি হবে উত্তর ক অন্যতম আদরের সাথে এর এক কথায় প্রকাশ নিচের কোনটি উত্তর খ সাদরে আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল এর এক কথায় প্রকাশ নিচের কোনটি উত্তর সঠিক উত্তর নাই সঠিক উত্তর ক্রন্দশী শুদ্ধ বানান কোনটি উত্তর ক ময়রস্য ময় দীর্ঘ মধ্যাংশের প্রশ্ন মুমূর্ষ সূর্য এর প্রতি শব্দ নিচের কোনটি উত্তর খ আদিত্য বাংলাদেশ বিষয়াবলী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান অর্থমন্ত্রীর নাম কি উত্তর গ আ ফ ম মোস্তফা কামাল মাদার অফ হিউম্যানিটি কাকে বলা হয় উত্তর ঘ শেখ হাসিনা বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন নিচের কে উত্তর গ সালাম 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 হাজার সালাম গানটির গায়ক কে উত্তর ক আব্দুল জব্বার মুক্তিযুদ্ধে কয়জনকে বিশ্রেষ্ঠ উপাধি দেওয়া হয় উত্তর গ সাতজন কনসার্ট ফর বাংলাদেশ উনিশশো এর প্রধান শিল্পী কে উত্তর ঘ জর্জ হ্যারিসন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন উত্তর খ ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা থেকে হিমালয়ের কোন সিংহ দেখা যায় উত্তর ক কাঞ্চনজঙ্ঘা বাংলাদেশ ভারত ছিটমহল বিনিময় করা হয় কবে উত্তর ক এক আগস্ট দুই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সরকারি দফতরের নাম কি উত্তর গ বঙ্গভবন আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম কি উত্তর খ কমলা হ্যারিস জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম কি উত্তর গ অ্যান্টেনিও গুতেরেস বিমস্টিক ভুক্ত দেশের সংখ্যা কয়টি উত্তর গ সাতটি সুমাত্রা দ্বীপ কোন দেশের অংশ উত্তর ঘ ইন্দোনেশিয়া এভারেস্ট জয়ী প্রথম বাঙালি কে উত্তর খ সত্যব্রত দাস পানামা খাল কোন মহাদেশে উত্তর খ উত্তর আমেরিকা মহেঞ্জদারো সভ্যতা কোথায় অবস্থিত উত্তর খ সিন্ধু প্রদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখন আফগানিস্তান হতে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার সমাপ্ত করে উত্তর গ একত্রিশ আগস্ট দুই জাতিসংঘ দিবস পালিত হয় কবে উত্তর ক চব্বিশ অক্টোবর
रेड क्रस प्रतिष्ठित है कब उत्तर घ अठारश तेष्टि साले कम्पिटार कम्पिटारे जनक बला है का उत्तर क चार्लस बेबेज उडोज सिसटेम ए शहीद कार नाम जड़ित उत्तर ग बिल गेट फेसबुक एर इनभेंटर के उत्तर क मार्क जकारबार्ग बनारी पद्धति कयटी प्रतीक व्यवहार कर उत्तर ख दुईटी नीचे को मेमोरि कैपासिटी सर्वोच्च उत्तर ग टाइट इंगलिस She was absent dash meeting. Answer ka from. She was accused dash theft. Answer ka op. He left dash home. Answer ka. None of this. He prefers milk dash tea. Answer ka two. You should abide dash the rules. Answer ka by. Choose the correct sentence. आंसर क हाउ ओल्ड आर यू हमारे एक कूकुर ट्रांसलेशन आंसर ग आई हैड ए डग हाजी महसिन अज डैश द पुअर आंसर घ कईन टू Raj and his family dash here since March 2015. Answer ka has been living. Our examination dash on 13 October 2021. Answer ka is beginning. The correct spelling is. आंसर ग एस यू एम ओ आर ओ यू एस ह्यूमरस फाइंड आउट द कारेक्ट ट्रांसलेशन सकाल गुड़ी गुड़ी बिस्टि हंसार ग इट हेज बीन ड्रिजलिंग सीस मर्निंग ए स्पेस फुल अफ टू मेनी अर्ड इज आंसर घ ए भार्बोस स्पेस I am not bad dash tennis. Answer ga at. The team is dash 11 players. Answer ga made up of. Run into debt is dash. Answer ga idiom. If I dash this, I would travel around the world. Answer ga where? You say to me, you are right. Indirect form is. Answer ga you told me that I was right. The correct passive form of you must shut these doors is. आंसर घ दिस डोर्स मास्ट बी शार्ट बै यू
verb of the odd false is answer ko falsify gonit baro jon shromik 3 dine 720 taka aay kore noy jon shromik koto dine samoporiman taka aay kore uttor kh 4 dine যদি ছয়টি ঘোড়া চার দিনে তিরিশ শেষ ছোলা খায় তবে কয়টি ঘোড়া ওই সময়ে পঁচিশ শেষ ছোলা খাবে উত্তর খ পাঁচ পাঁচ হাজার টাকার পাঁচ বছরের সুদ একশো টাকা হলে দুই হাজার টাকার পাঁচ বছরের সুদ কত টাকা হবে উত্তর সঠিক উত্তর নাই এক বাই দশ টাকায় এক বাই চল্লিশ টাকা লাভ হলে শতকরা লাভের হার কত উত্তর ঘ পঁচিশ কোন মেশিনের একটি পণ্য উৎপাদনে দুই বাই তিন মিনিট লাগে ওই মেশিনটি দুই ঘন্টায় কয়টি পণ্য উৎপাদন করবে উত্তর ক একশো আশি কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা একশো দুই এবং একশো ছিয়াশিকে ভাগ করলে প্রত্যেক বা ছয় অবশিষ্ট থাকবে উত্তর খ বারো কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম উত্তর খ শূন্য দশমিক ছয় একশো গুণ শূন্য দশমিক এক দুই সমান কত উত্তর ক বারো একজন ট্রাক ড্রাইভারকে চার ঘন্টায় একশো আশি মাইল অবশ্যই ভ্রমণ করতে হবে যদি সে প্রথম তিন ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে যায় তবে শেষ ঘন্টায় সে কত মাইল বেগে যাবে উত্তর গ তিরিশ ঢাকা ও চট্টগ্রামের দূরত্ব তিনশো কিলোমিটার ঢাকা হতে একটি ট্রেন সকাল সাতটায় ছেড়ে বিকাল তিনটায় চট্টগ্রাম পৌঁছে ট্রেনটির গড় গতিবেগ ঘন্টায় কত ছিল উত্তর গ সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ কিলোমিটার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সমান কত উত্তর ক এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সমান কত উত্তর খ এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার একশো বিশ ডিগ্রি কোণে সম্পূরক কোণ কত উত্তর ক ষাট ডিগ্রি একটি ত্রিভুজের ভূমি দশ মিটার এবং উচ্চতা চার মিটার হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত উত্তর খ বিশ একটি বর্গাকৃতি ক্ষেত্রের পরিসীমা চুয়াল্লিশ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত উত্তর ক একশো একুশ বর্গ মিটার ইন্দাদুল হকের উপন্যাস নিচের কোনটি উত্তর গ সারাবেলা হিম নাটকটির রচয়িতা কে উত্তর ঘ হুমায়ুন আহমেদ কবর কবিতার রচয়িতা কে উত্তর খ জসিমুদ্দিন
নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাঙালি কবির নাম কি উত্তর গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ব্যাকরণ হাসনা হেনা কোন দেশি শব্দ উত্তর গ জাপানি কোনটি দেশি শব্দ উত্তর গ ঝোল গায়ক শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি উত্তর ক গই যোগ অক সন্ধান শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি উত্তর গ সম যোগ ধান বিদ্যালয় শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি উত্তর ক বিদ্যা যোগ আলয় সৎ পাত্রে কন্যা দান করিও এখানে সৎ পাত্রে কোন কারক উত্তর গ সম্প্রদান কারক বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন এখানে আমাকে কোন কারক উত্তর ক কর্ম কারক প্রত্যেক শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি উত্তর গ প্রতিযোগ এক অন্য শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি উত্তর গ দুটি ইচ্ছা শব্দের সমার্থক শব্দ নয় কোনটি উত্তর ঘ বিভু অম্ল এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি উত্তর ক মধুর নির্মল এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি উত্তর ঘ পঙ্কিল অথৈ জল বাগধারা নিচের কোন অর্থ প্রকাশ করে উত্তর ক ভীষণ বিপদ চালাক চতুর কি ধরনের সমাস উত্তর খ কর্মধারয় সুগন্ধি কি ধরনের সমাস উত্তর গ বহুবৃহী পরীক্ষা শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ নিচের কোনটি উত্তর গ পরিযোগ ইক্ষা বাংলাদেশ বিষয়াবলী ছয় দফা দাবি কে উত্থাপন করেন উত্তর খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয় উত্তর গ এগারো অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের রচয়িতা কে উত্তর খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সর্বশেষ বিভাগের নাম কি উত্তর ক ময়মন সিং স্পুলিং ছায়াছবির পরিচালক কে উত্তর ক তৌকির আহমেদ বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ কোনটি উত্তর ক মহাস্থানগড় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস কবে পালন করা হয় উত্তর ক চোদ্দ ডিসেম্বর আকবর নামা গ্রন্থের লেখক কে উত্তর ক আবুল ফজল বাংলাদেশকে প্রথম কোন দেশ স্বীকৃতি দেয় উত্তর ঘ ভুটান
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি কে উত্তর ঘ কাজী সালাউদ্দিন আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি উত্তর গ বরিস জনসন ন্যাটো স্টাম্পস ফর্স উত্তর ক নর্থ আটলান্টিক ট্রিয়েটি অর্গানাইজেশন সর্বশেষ টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশে কোন দল আসে উত্তর খ নিউজিল্যান্ড ইউএনডিপিতে কি হয় উত্তর ক ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম কোভিড নাইনটিন রোগী প্রথম কোন শহরে দেখা যায় উত্তর গ উহান মালাকা স্ট্রেট কোথায় অবস্থিত উত্তর ক ভারত মহাসাগর গণচীনের প্রতিষ্ঠাতা কে উত্তর ক মাও সে তুং ব্রিক্স এর সদর দপ্তর কোথায় উত্তর সঠিক উত্তর নেই ব্রিক্স এর সদর দপ্তর নেই তবে ব্রিক্স এর ব্যাংক এনডিবি এর সদর দপ্তর সাংহাইতে অবস্থিত সিআইএ কি উত্তর গ সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আফগান সরকারের প্রধান হচ্ছেন কে উত্তর সঠিক উত্তর নেই আফগান সরকারের প্রধান হচ্ছেন মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দ কম্পিউটার কম্পিউটারের র্যাম হচ্ছে উত্তর খ র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি ফেসবুক এর ইনভেন্টর কে উত্তর ক মার্ক জাকারবার্গ আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয় কাকে উত্তর ক চার্লস ব্যাবেজ সিপিইউ কি উত্তর গ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট নিম্নের কোনটির মেমোরি ক্যাপাসিটি সর্বোচ্চ উত্তর গ টেরাবাইট ইংলিশ ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন আমি সেখানে যাব আনসার গ ইট ইজ আই হু উইল গো দেয়ার ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন তুমি কি কখনো কক্সবাজার গিয়েছ আনসার গ হ্যাভ ইউ এভার বিন টু কক্সেস বাজার ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন তোমার বাবার পেশা কি আনসার ক হোয়াট ইজ ইউর ফাদার্স প্রফেশন ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন আমি চা পান করি না আনসার খ আই ডু নট টেক টি ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন আনসার ক মে আল্লাহ ব্লেস ইউ ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন ভুল করা মানুষের স্বভাব আনসার ক টু ইয়ার ইজ হিউম্যান ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন আমার ক্ষুদা নেই 
आंसर ख आई हेव नो एपिटाइट फाइंड आउट द कारेक्ट ट्रांसलेशन एन पाँचा बजे आंसर क इट इज फाइव ओ क्लक नाउ फाइंड आउट द कारेक्ट ट्रांसलेशन डाक्त आसवार पूर्व रोगी मारा गल आंसर ग द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डर केम फिल इन द ब्लांगस उथथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन शी वज एवार्डेड डैश हार ब्रेभारि आंसर ग फर फिल इन ब्लांगस उथथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन आई हैव स्टार्टेड डैश माई अफिस आंसर ग फर फिल इन ब्लांगस उथथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन हि इज एबसेंट डैश होम आंसर क फ्रम फिल इन ब्लांगस उथथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन शी प्रिफार ड्राइस डैश ब्रेड आंसर क टू देर आर डैश टाइप अफ प्रेजेंट टेन्स आंसर ख फोर हि सेड दैट हि हैड डान द वर्क द डायरेक्ट स्पीच इज आंसर घ हि सेड हि डिड द वर्क हुईज ऑन इज कारेक्ट आंसर क ऑन अफ माइ फ्रेंड इज ए लयर हुईज ऑन इज कारेक्ट आंसर क डिसिव हुईज ऑन इज कारेक्ट आंसर क इंटेलिजेंस देर आर डैश टाइप अफ पार्ट अफ स्पीच आंसर घ एट हुईज ऑन इज कारेक्ट आंसर क आई वज ए कैंडिडेट फर द पोस्ट गणित आयत क्षेत्र क्षेत्रफल समान कत उत्तर ख दैर्घ्य गुण प्रस्थ वृत्तर परिधि समान कत उत्तर ख टू पाई आर समकोणे त्रिभुज सर्वबृह कोणटी कत उत्तर ख नब्बे डिग्री एक बर्ग क्षेत्र एक बाहू एक्स हम उहार क्षेत्रफल कत उत्तर ग एक्स स्कोर समबाह त्रिभुज कोणगुली उत्तर ख सात डिग्री तीन गुण शून्य गुण शून्य दशमिक तीन समान कत उत्तर ग शून्य दशमिक शून्य एक टन समान कत के जी उत्तर क एक हजार के जी दोटी संख्या लसागु और गसागु एर गुणफल संख्या दोटर उत्तर ग गुणफल समान पंदो और पचिस एर गसागु कत उत्तर क पाँच दई चार आठ एर लसागु कत उत्तर ग आठ 
a minus into a minus into a plus on shaman koto. Uttar ga a plus on. a plus on by a equal to 3 hole a square plus on by a square air man koto. Uttar ka shat. Tin dine ekti kajer ek by atong sho shesh hoi. Oi kajer digun ka shampon no korte koto din shomai lagbe. Uttar ga archolish din. Jodi poneroti poshakir mote shot kora. Jolish percent shat hoi. तबे कतो टी शार्ट नई? उत्तर ग नई पिता पुत्रेर बयोशेर अनुपात चार इस्टु एक पुत्रेर बयोश दश होले पितार बयोश कतो? उत्तर ग चोलिश बछोर प्रथम प्रश्न टाइम इंग्रेजी छो बीस प्रश्न एक नम्बर प्रश्न छो ह्वाट इज दार्व फ्रम अफ अफिस अर्थात अफिसर भार्व की चार अपन छो एक हे अफिसियल अफिसिएट अफिसियल और अफिसार भार्व फ्रम हम अफिसिएट मान जैगा अफिसर अंतर्भुक्त करा दो नम्बर बोलते दिस बुक इज योर्स हियर दिस इज ए और एन मान दिस हिसाब से व्यवहार कर एडजेक्टिव नाउन के मडिफाई कर दिस टाइम बुक के मडिफाई कर सूतरा एडजेक्टिव तीन नम्बर बोलते एलिजी इज ए डैश एलिजी हम शोक कब्य हाँ जो शोक गाथा जेम बांगला साहित्य विषाद सिंधु आ ए रकम शोक कब्य आज इंगरेजी साहित्य से बोला एलिजी एलिजी अर्थात हम शोक कब्य जेटार इंगरेजी नाम हम संग अफ लैमेंटेशन लैमेंटेशन मान शोक विलाप करा चार नम्बर बोल आईडेंटिफाई दिंगुलर नम्बर चार्ट अपन छो ये डेटा फर्मुला एजेंडे ना हे फांगाई एट फर्मुलाटा सींगुलर नम्बर हुईस इज कारेक्ट इट कारेक्ट स्पेलिंग चार्ट कारेक्ट स्पेलिंग जिइ ए एन टी डबल ग्यारंटी छय नम्बर बोलते दर्ल्ड इज इनफेक्टेड डैश करोना भाइर एटर सबसे एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन बसाते हुए एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन इनफेक्टेड उथथ अच्छा एपर सत नम्बर आज आ सरिया प्ले उथथ सैड इंडिंग इज कल्ड ए डैश सरिया प्ले मान हम नाटक जे नाटकगुल सैड इंडिंग से कि ट्रजेडी अच्छा आठ नम्बर बोल से हुईस वन अफ द फलोईंग इज नट रिटर्न बै शेक्सपियर चार अपशन छो जो शेक्सपियर लेखे नहीं हे मैकबेथ हैमलेट डर फस्टास और अथेलो डर फस्टास क्रिस्टोफर मार्लो लेखा एक बी नय नम्बर से दंटोनियम अफ प्लें टीप यार प्लें टीपर एंटोनियम मैं प्लें टीप अर्थात हम मामलार जो बदी थे बोला है प्लें टीप यार एंटोनियम विवादी डिफेंडेंट अच्छा दस नम्बर बटास सीभि डैश योर एप्लीकेशन एटास टू बसे प्रिपेशन एटास सीभि टू योर एप्लीकेशन है आईडेंटिफाई द मैस्क्यूल इंजेंडार मैस्क्यूल इंजेंडार हेर एखे द मून सान आर्थ ए स्प्रिंग मन आर्थ स्प्रिंग के फेमिन जेंडार धरा है और सान के हम मैस्किल जेंडार धरा है शी हज डैश हार हेयर आ ब्यूटिफुल शेड अफ ब्राउन से तर चुल के ब्राउन कलर कर चुल रंग कलर क्षेत्र डायड है डिवईडि तेर हम द प्रफेशन अब टीचिंग मान शिक्षकतार प्रफेशन के कि अपशन छो चार पिडागी शिक्षकतार प्रफेशन के पिडागी बला है चौदह नम्बर सर रोलिंग स्टोन गैदार्स नो मस एखे रोलिंग की रोलिंग की विभिन्न रकम आंसार आज आगे एक एक्सप्लानेशन बोली से मूलत हम 
पार्टिसिपल जिरानजेक्टिवर भेतरे कन्फ्यूशन है प्रथम आस पार्टिसिपल ने कथा बोली जे हमारे पार्टिसिपल हे वाक्य भार्बर साधे आएनजी जो है से वाक्य सबजेक्ट हिसाब से बस पार्टिसिपल बोली पार्टिसिपल हो तीन प्रकार एक प्रेजेंट पार्टिसिपल पास पार्टिसिपल एक परफेक्ट पार्टिसिपल तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्षेत्र भार्बर साथ एनजी जो तो थे पास पार्टिसिपल क्षेत्र भार्बर फर्म चेन्ज हो और परफेक्ट पार्टिसिपल क्षेत्र में हाविंग प्लस भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म से तो ये आसले एक्जैक्टलि पार्टिसिपल आसे ना कारण एखे प्रेजेंट ना पास परफेक्ट पार्टिसिपल उल्लेख नहीं रोलिंग स्टोन जेहतु स्टोन ट रोलिंग अवस्था आज स्टोन के मीन कर रोलिंग से एडजेक्टिव है तो देख विभिन्न विभिन्न रकम आसे तब एडजेक्टिव सठीक पंद्रह नम्बर बोर कन्डक्ट एडमिट नो एक्सकिूज तुम्हार अपराध क्षमार जोग्य तुम आचरण ग्रहण जोग्य नाई एडमिट अफ हुई अब द फलोईंग वार्ड कैन भी यूज एज भार्व नीचे चार्ट वार्डर मध्य को भार्व हिसाब से व्यवहार करा जाए यह मास्टर मास्टर शब्द का भार्व हिसाब से यूज करा सम्भव गीतांजलि अफ रवीन्द्रनाथ ठाकुर वज ट्रांसलेटेड ब गीतांजलि रवीन्द्रनाथ ठाकुर इंग्लिशे ट्रांसलेटेड कर निजे क्योंकि यार भूमिका लिखे आयरिश कवि उइलियम बाटलर इट्स डब्ल्यू बी एट्स क्योंकि एम बर्तमान इतना प्रचलित जो हे रवीन्द्रनाथ ठाकुर गीतांजलि अनुवाद करें क्या ये हम डब्ल्यू बी एट्स उइलियम बाटलर इट्स अच्छा अठारो नम्बर बोलते व्टार इज चेन्ज डैश भैपर मैं व्टार बाष्पे परिणत हो जाए एक फर्म थे अन्न फर्मे चेन्ज हो गए प्रिपोजिशन हो इंटू अच्छा एरपर आसल उन्नीस नम्बर बल्डिंग टू किप ग्रेन मैं शस्य रखार जो बिल्डिंग गो हे ग्रामगंजे जो शस्य रखार जो बिल्डिंग बोलते ग्रामे तो बिल्डिंग थकतो ना शस्य रखार जो जो रूमगुल थकतो अने के चाताल बोले देखा जा डोल बोले ग्राम विभिन्न अंशे विभिन्न रकम बोले तो ये इंग्लिशे बोले हम ग्रानारि मैं शस्य भाण्डार स्मेल और रेट इटार मान कि मान हो सन्देह कर सपेक्ट सामथिंग अच्छा तो ये बीजा छो हम इंगरेजी एर पर चले जाब हम बांगला बांगलाते प्रथम प्रश्न छो त्रयोदश शतक सहित्यकर्म को मनसमंगल स्वर्णपुराण पद्मपुराण ना चंद्रवती एगोल सब ही मध्युगे कब्यग्रंथ तो आप जानी हे बारोश एक साल थे तेरश पंचाश साल पर्त जन्धकार जुग छ से समय शून्यपुरान नाम एक ग्रंथ रचना हो त्रयोदश शतक मान बारोश साल दिखे है शतक हम एक बस आगे जाए तो रामाय पंडित जो शून्यपुराण छो शून्यपुराण त्रयोदश शतक सहित्यकर्म तरा शब्द विपरीत शब्द की तरा मान हमी मान हम फार्ष्ट एटर विपरीत शब्द विलम्ब अच्छा नीचे को बनानी शुद्ध चार्ट बनान छो कंकन टाना पोरें दैनिक नियमान ये टाना पोरें अच्छा मेस शब्द प्रकृत प्रत्यय को मास जोग ओआ ओ चर्चापद रचनार उद्देश्य की पचिस नम्बर प्रश्न छो चर्चापद बौधधर्मे जरा साधु छें ता रचना कर तरह धर्म चर्चा करार्ज छब्बीस नम्बर से शून्य पुराण ग्रंथटी मोट कयट अध्याय विभक्त ये एक अध्याय ये जो बल मध्युगे जो रामाय पंडित शून्य पुराण ग्रंथटी रचना करें एक अध्याय विभक्त छो सताश नम्बर से फेरारि डायरि को पटभूमिका रचित इटे महान मुक्तिजुद्ध पटभूमि रचित को विदेशी प्रत्यय शब्द नये ये जमीदारी गालीचा को भाषार शब्द एक फार्सी भाषार शब्द त्रिस नम्बर से देश शब्द विशेषण रूप हे दिष्ट झिनुक शब्द समर्थक को शक्ति एक प्रबद वाक्य छो शक्ति मुक्ता मिले शक्ति शब्द अर्थ हम झिनुक बत्रीस हे लाइलि बोज उपख्यान को देश हम पारस्य बर्तमान इरान रवीन्द्रनाथ पुनस्थ को ग्रंथ एट कब्य ग्रंथ को व्यतिहारिक सर्वनम व्यतिहारिक सर्वनम गो हम रिफ्लेक्स प्रणयन मत मान निजे निजे पैंत विचित्र चिंता को धरण रचना ये आसल विचित चिंता ये हम आहमेद शरीफर एक प्रबंध ग्रंथ छत्तीस नम्बर नबीन माधव को उपन्यास चरित्र ये हम नील दर्पण शायद नकिब शब्दी को भाषा थे आरबी भाषा थे 
আটটি ছিল কোনটি যোগরুর শব্দ এটা হবে মহাযাত্রা যোগরুর রুড়ি এবং যোগীর শব্দ নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে আমি আপনাদের দিয়ে দেব এখানে এক লাইনে সবগুলো মুখস্থ রাখা সম্ভব উনচল্লিশ নম্বর বলছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন আসলে শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে কিন্তু এখানে শান্তি নিকেতনে তিনি ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে তো যাই তখন থেকে শান্তি নিকেতনের বিকাশিত শুরু হয় এই জন্য উনিশশো এক সালকেই ধরে নেওয়া হবে আচ্ছা শামসুর রহমান আত্মজীবনী কোনটি কালের ধুলোই লেখা এই ছিল বিষটা হচ্ছে আমাদের বাংলা এরপর আছে সাধারণ গণিত সাধারণ গণিতে বলছে যে প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে ভাজক ভাগ ফলে দশ গুণ ভাজক শূন্য দশমিক পাঁচ হলে ভাজ্য কত তাহলে ভাজক শূন্য দশমিক পাঁচ আর ভাগ ফলটা হচ্ছে আমাদের ভাজকটাই ছিল ভাগ ফলের হচ্ছে দশ গুণ তাহলে ভাগ ফলকে দশ দিয়ে মানে ভাজককে দশ দিয়ে ভাগ করলে আমরা ভাগ ফলটা পেয়ে যাব এখন আমাদের বলছে ভাজ্যটা কত ভাজ্য হচ্ছে ভাজক গুণন ভাগ ফলে সাথে ভাগ সেই যোগ করতে হয় তাহলে এখানে আমরা মান বসাই দেব ভাজক হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ গুণন ভাগ ফল হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ ভাগ দশ আর ভাগ শেষ তো নাই শূন্য তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচ এটাই হবে উত্তর বিয়াল্লিশ নম্বর ছিল একশো পঁচিশের একশো পঁচিশ পার্সেন্ট কত আচ্ছা তাহলে এটা একশো পঁচিশ গুণ একশো পঁচিশ বা একশো এটা হবে একশো ছাপ্পান্ন দশমিক দুই পাঁচ তেতাল্লিশ নম্বর বলছে যে বার্ষিক শতকরা মুনাফার হার বারো টাকা হলে দুই হাজার টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা কত দুই হাজার টাকার বারো পার্সেন্ট প্রতি বছর পাঁচ দিয়ে গুণ করলে পাঁচ বছরের মুনাফা পাওয়া যাবে বারোশো টাকা আচ্ছা পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ষাট বছর এবং তাদের বয়সের অনুপাত সাত অনুপাত দুই নয় বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত কত ছিল তাহলে পিতার বর্তমান বয়স হচ্ছে এই ষাটের নয় ভাগের সাত ভাগ মানে একশো চল্লিশ বাই তিন বছর আর পুত্রের বর্তমান বয়স হচ্ছে এটার নয় ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ চল্লিশ বাই তিন বছর এখন নয় বছর পূর্বে পিতার ছিল তাহলে নয় বছর বিয়োগ করবো একশো চল্লিশ বাই তিন থেকে নয় বিয়োগ করব তাহলে এটা হবে একশো তেরো বাই তিন বছর আর পুত্রের ছিল হচ্ছে চল্লিশ বাই তিন থেকে নয় বিয়োগ করলে আমাদের তেরো বাই তিন বছর তাহলে পিতা পুত্রের বয়সের অনুপাতটা হচ্ছে একশো তেরো বাই তিন অনুপাত তেরো বাই তিন 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 উঠে গেলে একশো তেরো অনুপাত তেরো এই আর কি এরপরে পঁয়তাল্লিশ নম্বর বলছে একই মুনাফা হারে কোন আসল ছয় বছরে দ্বিগুণ হলে কত বছরে মুনাফা আসলে তিন গুণ হবে মানে একটা টাকা ছয় বছরে ডাবল হয়ে গেছে তাহলে এটা ট্রিপল হতে কত বছর সময় লাগবে সুদের হার একই আছে তাহলে মনে করে আসল হচ্ছে একশো টাকা সুদের হার ধরে নিলাম এক্স পার্সেন্ট আর বছর হচ্ছে ছয় বছর তাহলে এই ছয় বছরের মধ্যে একশো টাকা কিন্তু আমাদের দুইশো টাকা হয়ে যাবে দ্বিগুণ হয়ে যাবে এর মানে হচ্ছে সুদ হবে একশো টাকা মানে একশো টাকা বেড়ে দুইশো টাকা হলে তার একশো টাকা তো আমার আসল থাকলো আর সুদ হবে হচ্ছে একশো টাকা তাহলে একশো টাকার এক্স পার্সেন্ট হারে ছয় বছরের সুদ ধরলে একশো টাকা হবে তাহলে এক্স পার্সেন্টের মান হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স এখন বলছে এই হার সুদে এই এই যে হারটা আছে এক্স পার্সেন্ট এই হার সুদে আমাদের সেই আসলটা তিনশো টাকা হয়ে যাবে মানে তিন গুণ হয়ে যাবে তার মানে তিন গুণ হয়ে যাবে মানে কি যে একশো টাকা এক্স পার্সেন্ট হারে সুদে কত বছর লাগবে সেটা আমরা বের করব এটা সুদ হবে দুইশো টাকা মানে আসল সহ তিনশো টাকা তো আমরা সুদই বের করতেছি তাহলে আসল বাদ দিয়ে সুদ হবে মোট হচ্ছে দুইশো টাকা তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে এক্স পার্সেন্টের মান বসাই দেব ওয়ান বাই সিক্স একশো দুই পাশে ভাগ করে দিলে দুই হয় তাহলে বছর হচ্ছে বারো অর্থাৎ বারো বছরে সেই টাকাটা আমাদের মানে তিন গুণ হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ছেচল্লিশ নম্বর বলছে যে নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা সাতাশি সাতাত্তর তেষট্টি না উনষাট সাতাশি তিন দিয়ে ভাগ করা যাবে সাতাত্তর সাত দিয়ে ভাগ করা যায় আর তেষট্টিকে তিন দিয়ে ভাগ করা যায় উনষাটটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা বিশের বিশ পার্সেন্ট কত খুবই সহজে এটা বিশ গুণন বিশ বাই একশো চার হবে আটচল্লিশ নম্বর বলছে বিত্তস্ত সামন্তরিক একটি বৃত্তের ভিতরে কোনো সামন্তরিক আঁকানো সম্ভব না বৃত্তের ভিতরে আমরা সামন্তরিক আঁকালে সেটা অবশ্যই আয়ত ক্ষেত্র হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে উনপঞ্চাশ নম্বর বলছে যে গমের মূল্য পনেরো পার্সেন্ট কমে যায় ছয় হাজার টাকায় পূর্ব অপেক্ষায় এক কুইন্টাল গম বেশি পাওয়া যায় এক কেজি গমের বর্তমান দাম কত এক কুইন্টাল সমান সমান আমাদের একশো কেজি তাহলে গমের দাম আগে যা ছিল তার থেকে পনেরো পার্সেন্ট কমে গেছে আচ্ছা তাহলে গমের দাম আগে ছিল আমি ধরলাম প্রতি কেজি এক্স টাকা 
তাহলে ছয় হাজার টাকায় যদি আমি গম কিনি তাহলে পাওয়া যাবে ছয় হাজার বাই এক্স কেজি এত কেজি আর এখন গমের দাম হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট কমে গেছে অর্থাৎ শূন্য দশমিক পঁচাশি এক্স টাকা এক কেজির দাম তাহলে এখন পাওয়া যাবে হচ্ছে ছয় হাজার ভাগ শূন্য দশমিক পঁচাশি এক্স এখন এখন যত কেজি পাওয়া যায় এবং আগে যত কেজি পাওয়া যেত এই দুইটার বিয়োগ ফল হবে হচ্ছে একশো কেজি মানে এক কুইন্টাল তাহলে এই দুইটার বিয়োগ ফল হচ্ছে একশো কেজি তাহলে আমরা এখান থেকে লসাগু করে ফেলতে পারি লসাগু করলে এক্স এর মান পাবো নয়শো বাই পঁচাশি তাহলে এটা হচ্ছে পূর্ব মূল্য তাহলে বর্তমান মূল্য হচ্ছে এই পয়েন্ট আট পাঁচ গুণন নয়শো বাই পঁচাশি অর্থাৎ নয় টাকা তাহলে এক কেজি গমের বর্তমান দাম হচ্ছে নয় টাকা আচ্ছা পঞ্চাশ নম্বর বলছে যে একটি সংখ্যা সাতশো বিয়াল্লিশ থেকে যত বড় আটশো তিরিশ থেকে তত ছোট সংখ্যাটি কত এই ক্ষেত্রে আমরা দুইটা সংখ্যা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয়ে যাবে সাতশো ছিয়াশি আচ্ছা দুইশো পঞ্চাশ টাকা শত করা কত সমান দশ পার্সেন্ট দুইশো পঞ্চাশ টাকার কত পার্সেন্ট ধরলে দশ টাকা হবে আর কি তাহলে দুইশো পঞ্চাশ গুণন এক্স পার্সেন্ট সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকা তাহলে পার্সেন্ট উঠাই দিলাম এক বাই একশো হচ্ছে তাহলে এক্স এর মান হচ্ছে চার অর্থাৎ চার পার্সেন্ট দুইশো পঞ্চাশ টাকা চার পার্সেন্ট ধরলে দশ টাকা হবে বাহান্ন বলছে দুইটি সংখ্যার বিয়োগ ফল তাদের যোগফলের এক তৃতীয়াংশ হলে সংখ্যা দুটির অনুপাত কত একটা সংখ্যা ধরলাম এক্স একটা ওয়াই এই দুইটার বিয়োগ করলে নাকি যোগ ফলে তিন ভাগের এক ভাগ হবে তাহলে তিন দিয়ে পাশে গুণ করে দিলে থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে আমরা টু এক্স ওয়ান সেভেন ফোর ওয়াই পাচ্ছি তাহলে অনুপাত করবো মানে এক্স বাই ওয়াই তাহলে উপরে থাকবে ফোর নিচে থাকবে হচ্ছে টু তাহলে এটা হবে টু ইস টু ওয়ান আচ্ছা এরপরে তিপ্পান্ন নম্বর বলছে যে বার্ষিক ছয় টাকা হার সুদে চারশো পঞ্চাশ টাকা কত বছরে সুদে আসলে পাঁচশো আটান্ন টাকা হবে মানে আমাদের সুদ হবে একশো আট টাকা আর কি পাঁচশো আটান্ন টাকা চারশো পঞ্চাশ টাকা বাদ দিলে আমরা পাবো একশো আট টাকা সুদ হবে তো এই প্রতি বছরে সুদ হচ্ছে কত চারশো পঞ্চাশ টাকা ছয় পার্সেন্ট সাতাশ টাকা হারে তাহলে এক বছরে সাতাশ টাকা হলে একশো আট টাকা সুদ হতে আমার সময় লাগবে চার বছর ছাপ্পান্ন নম্বর বলছে টু এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ হলে ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই কত তাহলে টু এক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ এটা আমরা যদি দুই দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে ফোর এক্স ইকুয়াল টু সিক্স ওয়াই প্লাস টেন তাহলে ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টেন আচ্ছা তার মানে ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই মান হচ্ছে টেন সাতান্ন নম্বর বলছে থ্রি এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস থ্রি জেড ইকুয়াল টু নাইনটি হলে এক্স ওয়াই জেড এর গড় মান কত তাহলে এইটা তিনটা যোগ ফল হচ্ছে নাইনটি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এর সমান সমান তিরিশ হবে আর এক্স ওয়াই জেড এর গড় বের করতে বলছে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে তিরিশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে দশ এরপরে আঠারো নম্বর বলছে তিনটি সংখ্যার গড় তেত্রিশ দুইটি সংখ্যা চব্বিশ ও বিয়াল্লিশ হলে অপর সংখ্যাটি কত তাহলে তিনটি সংখ্যার মোট করলে হবে তেত্রিশ গুণন তিন নিরানব্বই তাহলে অপর সংখ্যাটা হবে নিরানব্বই থেকে চব্বিশ এবং বিয়াল্লিশ বাদ দিয়ে দিলে হবে তেত্রিশ উনষাট নম্বর বলছে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু ফাইভ এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু থ্রি হলে এ বি কত তাহলে আমরা এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি দুইটা যোগ করে ফেলব তাহলে পাঁচ যোগ তিন হচ্ছে তাহলে টু এ সমান সমান ফোর আর এর হচ্ছে এর মানটা হচ্ছে আমাদের ফোর এর মানটা যদি ফোর হয় তাহলে বি এর মানটা ওসব ওয়ান হবে কারণ এ প্লাস বি সমান সমান ফাইভ হবে তাহলে বি এর মানটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে এ বি সমান সমান চার গুণন এক হচ্ছে চার ষাট নম্বর ছিল লাস্ট অঙ্ক যেটা ছত্রিশ সংখ্যার মোট ভাজক কয়টি অর্থাৎ ছত্রিশকে কি কি দিয়ে ভাগ করা যাবে এটা হচ্ছে এক দিয়ে দুই তিন চার ছয় নয় বারো আঠারো ছত্রিশ মোট নয়টা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে এই ছিল হচ্ছে আমাদের অঙ্ক বিশটা এরপরে সাধারণ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞানে প্রথম ছিল সরকার ঘোষিত ঐতিহাসিক দিবস কোনটি এটা হচ্ছে সাতই মার্চ এখানে যে চারটা তারিখ দেওয়া ছিল দশ জানুয়ারি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস সতেরোই মার্চ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস ছাব্বিশে মার্চ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস এই সাতই মার্চটা সরকার ঐতিহাসিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন এটা হচ্ছে আতাউল গনি ওসমানি বা এম জি ওসমানি বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা কি ধরনের এটা হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা উনিশশো সালে প্রথম সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেটা চালু করেন পরবর্তীতে তিনি উনিশশো সালে আবার রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা চালু করেন চতুর্থ সংশোধনের মাধ্যমে তার
আমাদের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয় আচ্ছা এরপরে ছিল দুই সালে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শত বর্ষ পালন করছে এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবন বিমা কর্পোরেশন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটা উনিশশো সালে বাংলাদেশের সাথে কয়টি দেশের সীমানা আছে দুইটি একটা ভারত আর একটা হচ্ছে মায়ানমার ঢাকা বিভাগে কতটি জেলা এটা হবে তেরোটা আগে ছিল সতেরোটা সেখান থেকে চারটা জেলা নিয়ে ময়মনসিংহ ডিভিশন তৈরি হয়েছে আটষট্টি হচ্ছে মানুষের জাতীয় পতাকা দৈর্ঘ্য পোস্তের অনুপাত কত এটা দশ ইষ্ট ছয় উনিশশো সালের আমাদের জাতীয় পতাকা যে বিধি রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে দৈর্ঘ্য দশ হলে পোস্ত হবে ছয় উনিশত্তর বাংলাদেশ সরকারের সরকার প্রধান কে এটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আমাদের সংবিধানের পঞ্চান্ন ধারায় বাংলাদেশ সরকারের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কে নিয়োগ দেবেন বাংলাদেশ সংবিধানের আটচল্লিশের তিন ধারায় হচ্ছে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দান করবেন আচ্ছা একাত্তর বলছে সম্প্রতি ভয়াবহ দাবানলের সম্মুখীন হয়েছে কোন দেশ অস্ট্রেলিয়া বাহাত্তর হচ্ছে দুই সালের এশিয়া কাপ ক্রিকেট কোথায় অনুষ্ঠিত হয় এই দুই হাজার বাইশ সালে এশিয়া কাপ ক্রিকেট হওয়ার কথা ছিল শ্রীলঙ্কাতে যেটা আপাতত বন্ধ আছে মানে পোস্টফান্ড আছে আর কি আচ্ছা এরপরে আসি হচ্ছে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কোন দেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে পাঁচশো মিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা দেয় এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আয়তন এশিয়ার বৃহত্তম দেশ হচ্ছে চীন এইচ ডিআই ধারণাটির কোন সংস্থার উদ্ভাবন এটা বিশ্ব ব্যাংকের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স আচ্ছা ব্লু ইকোনমি কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এটা সমুদ্র অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী বাঘ দিবস পালিত হয় উনত্রিশে জুলাই কমনওয়েলথের প্রধান হচ্ছেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবং উনআশি বিশ্বে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণের শীর্ষ দেশ কোনটি যুক্তরাষ্ট্র এবং আশি নম্বর প্রশ্ন ছিল কোপেন হেগেন কোন দেশের রাজধানী এটা হচ্ছে ডেনমার্কের রাজধানী এই আশিটা ছিল প্রশ্ন আর কি